வணக்கம் நான் சுற்று முருகேசன் இந்த மனு தர்மம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பத்தொம்பது எடிஷன் வெளியீடு திராவிடர் கழகம் இதில் வந்து இரநூத்தி முப்பத்தி ஏழாவது பக்கம் பார்க்க போகிறோம் இப்போ கடந்த வீடியோவில் இந்த பெண்களை பற்றி இவனுங்களுக்கு எவ்வளவு உயர்ந்த ஒரு அபிப்பிராயம் இருந்தது அப்படின்னு பார்த்தோம் பிரம்மன் சிருஷ்டித்த போதே சிருஷ்டித்த போதே அவங்கெல்லாம் வந்து ஜொல்லு பார்ட்டி அப்படின்னு இருக்கு அடுத்தது பாருங்க படுக்கை ஆசனம் அலங்காரம் காமம் கோபம் பொய் துரோக சிந்தை இவற்றினை மாதா பொருட்டே மனுவானவர் கற்பித்தார் மனுன்னா இந்த மனு தர்ம சாஸ்திரத்தை எழுதுனவர் இந்த சமாச்சாரங்க படுக்கை ஆசனம் அலங்காரம் காமம் கோபம் பொய் துரோக சிந்தை இதெல்லாம் வந்து மாதா பொருட்டே அம்மாவை பொறுத்து மகளுக்கு வந்துடுமோ என்று மனுவானவர் கற்பித்தார் அடுத்தது மாதர்களுக்கு ஜாதக கர்மா முதலியவை மந்திரத்தோடு கிடையாது இவர்களுக்கு மனச்சுத்தியும் கிடையாது மனச்சுத்தினா மன தூய்மை பாவத்தை போக்குகிற மந்திரோபதேசமும் இல்லை ஆகையால் பொய்யை போல் அபரிசுத்தாளாய் இருக்கிறார்கள் திருநெல்வேலி பற்றி நீங்க வந்து நான் வந்து தாய் குளத்துக்கு சொல்றேன் பல பெண்கள் பல லட்சக்கணக்கான பெண்கள் பல கோடிக்கணக்கான பெண்கள் நான் பல முறை சொல்லியிருக்கேன் ஒரு வைப்பில் ஏற்ற போதும் ஆனால் புருஷனுக்கு பேட்டரி அவுட்டு அப்படின்னு தெரிஞ்சாலும் பதிவிரதா தர்மம் வெங்காய தர்மம் எல்லாத்தையும் ஃபாலோ பண்ணிக்கிட்டு இவனுங்க சொல்கிற கற்போடு தான் வாழ்ந்துக்கிட்டு இருக்காங்க விதி விலக்குகள் இருக்கலாம் அது வேற ஏன் ஜென்ரலைஸ் பண்ணுறான் பாருங்க என்ன என்னது இவர்களுக்கு மனச்சுத்தி கிடையாது பெண்களுக்கு மனத்தூய்மை கிடையாது பாவத்தை போக்குகிற மந்திரோபதேசமும் இல்லை அப்ப மந்திர வீக்கு நினைக்கிறேன் ஆகையால் பொய்யை போல் அபரிசுத்தாய் இருக்கிறார்கள் அடுத்த ஸ்லோகம் பாருங்க மாதர்கள் பெரும்பாலும் விபச்சார தோஷம் உள்ளவர்களே என்று அநேக ஸ்ருதிகளிலும் சாஸ்திரங்களிலும் சொல்லப்பட்டிருக்கின்றன அதற்கு துஷ்டாந்திரமாக அந்த விபச்சாரத்துக்கு ஸ்ருதியில் சொல்லிய பிராயச்சித்தை கேளுங்கள் பெண்கள் அப்படின்னாலே வந்து விபச்சார தோஷம் விபச்சார தோஷம் இதுதான் உரு போட்டு உரு போட்டு உரு போட்டு பெண்களுக்கு வேலை வாய்ப்பில் ரிசர்வேஷன் கொடுத்ததுமே ஐயோ ஐயோ பெண்களெல்லாம் விபச்சாரிகள் ஆகிவிடுவார்கள் பெண்களுக்கு சொத்துரிமை கொடுத்ததுமே ஐயோ ஐயோ பெண்கள் எல்லாம் விபச்சாரி ஆகிவிடுவார்கள் அப்படின்னு மகா பெரியவா சொன்னார் போல இந்த சுருத்தியில் என்னமோ சொல்லியிருக்கா நான் பாருங்க ஒருவன் தன்னிட தாய்க்கு மானச விபச்சாரம் நேரிட்டதாக அறிந்து அதற்கு பிராயச்சித்தம் செய்கிறான் என்றால் அதாவது மானச விபச்சாரம்னா குறிப்பிட்ட பார்ட்டியோட தாய் பலானவன் நல்லா இருக்கான் பலானவன் நல்லா இருக்கான் அப்படின்னு நினைச்சா அது மானச விபச்சாரம் அப்படி அம்மாவுக்கு ஏதோ ஒரு தாட் வந்தது அப்படின்னு மவனுக்கு தெரிஞ்சா அயலான் வீட்டுக்கு போய் அங்கு பரபுருஷனை பார்த்து 
மனதினால் ஆசைப்பட்டிருந்தார் மனதினால் ஆசைப்பட்டிருந்தார் அந்த ஆசையினால் உண்டான ரேதசை என் பிதா தனது ரேதஸினால் பரிசுத்தம் செய்ய கடவன் அதாவது ஒரு பாட்டியோட அம்மா மனசால நினைச்சாலும் இல்ல அடுத்தவ வீட்டுக்கு போகும்போது அங்க யாரையாவது பார்த்து இவனை போட்டுக்கிட்டா நல்லா இருக்கும் அப்படின்னு நினைச்சாலும் லூப்ரிகேட் ஆகும்ல அதான் ரேத்தஸ் அந்த ரேத்தஸை எனது பிதா தனது ரேத்தஸினால் பரிசுத்தம் செய்ய கடவுள் எங்கிறது நியாயம்டா இதெல்லாம் செம்மன் என்ன டெட்டாயிலா ஃபெனாயிலா சுத்தப்படுத்துறது அதாவது இந்த மனு தர்மத்தில் இருக்கக்கூடியது எல்லாமே ஒன்று மனித குலத்துக்கு எதிரானது ரெண்டு தர்க்கமற்றது மூணு பகுத்தறிவற்றது நான்கு ஒரே ஒரு குரூப் ஆஃப் பீப்புளுடைய சுயநலத்துக்காக எழுதப்பட்டது இதை நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கிடணும் அதுக்காக தான் வந்து டீடைல்டாக சொல்லிக்கிட்டு இருக்கேன் இது பாருங்க மேற்சொல்லிய பிராய சித்தம் கணவனுக்கு விரோதமாக பரபுருஷனை மனதினால் நினைப்பதாகிற மானசிக மானச விபச்சாரத்துக்கு விதிக்கப்பட்டது எந்த பிராய சித்தமும் அந்த தாய் வயிற்றில் தான் பிறந்ததற்காக புத்திரன் செய்து கொள்ள வேண்டியதே அல்லாது அவளுக்கு அன்று பரிகாரம் தாய்க்கு இல்லை மகனுக்கான் அடுத்தது புத்திரன் கணவனை சாருவன் என்று பெரியோர்கள் சொல்லுகிறார்கள் அந்த கணவன் ரெண்டு விதம் என்று கேட்டிருக்கிறோம் சிலர் பிள்ளையை உண்டு பண்ணினவனை கணவன் என்றும் சிலர் கல்யாணம் செய்தவனை கணவன் என்றும் சொல்லுகிறார்கள் இதுதான் நான் வந்து இந்த எம்ஓன்ட்டு ஒரு நாவல் அதில் சொல்லியிருக்கேன் பயாலஜிக்கல் ஃபாதர் லீகல் ஃபாதர் கணவர்களில் இரண்டு விதம் என்ன ஒன்று பிள்ளையை உண்டு பண்ணுகிறவன் அடுத்தது கல்யாணம் செய்தவன் டீடெயிலா போயிருக்காங்க இது ஏதாவது வந்து இந்த ஜெனட்டிக் இம்பாக்ட் இதை பற்றி சொல்ற சில விடத்தில் வீரியம் உயர்ந்திருக்கின்றது அதாவது பிள்ளை பிதாவின் குணத்தையே அடைந்திருக்கிறார் இதற்கு திருஷ்டாந்திரம் வியாசன் ருஷ்யசுருங்கன் முதலானவர்கள் சில இடத்தில் கஷேத்திரம் உயர்ந்திருக்கின்றது கஷேத்திரம் அப்படின்னா வந்து பெண்ணின் கருப்பை அதாவது அதை வந்து ஒரு லேண்ட் ஆகிட்டான் இதற்கு திருஷ்டாந்திரம் விரதராற்றன் முதலானவர்கள் ஆனால் இரண்டும் எந்த விடத்தில் சரியானதாய் இருக்கின்றனவோ அந்த பிள்ளை தான் கொண்டாடப்படுகிறார் அதாவது இதுதான் பாருங்க கணவனுக்கு தஞ்சாதி மனையாளிடத்தில் பிறந்தவனே உயர்ந்தவன் என்று கருத்து அடுத்தது இங்க வந்து எல்லாமே வந்து என்னடா ஓமையில வரும் நிலம் பெண் விதை ஒருவனுக்கு நிலம் இல்லாமல் வித்துள்ளவனாய் இருந்தால் மற்றொருவனை அடைந்து உன் நிலத்தில் நான் பயிரிடுகிறேன் அப்பயிர் நம் இருவருக்கும் பொதுவானதாய் இருக்கட்டும் என்று ஏற்பாடு செய்து கொண்டு பயிரிடுகிறார் போல் ஒருவன் மனையாள் இடத்தில் மனையாள் இல்லாத மற்றொருவன் பிள்ளையையும் உண்டு பண்ணலாம் அந்த வேறுபாடு இல்லாவிட்டால் உடையவனை சாரும் என்பது பிரத்யமாகவே இருக்கிறது 
ஏனெனில் பீஜத்தை விட நிலம் உயர்ந்தது அல்லவா அவ்வளோ கேவலமாகலாம் யோசிச்சுருக்கானுங்க பாருங்க அதாவது ஒருத்தருக்கு புள்ள இல்லை பஞ்சாயத்து சைடு ஏதோ டிஃபெக்ட்னு வைங்க இவர் போய் இன்னொருத்தர்கிட்ட போவார் போயிட்டு எப்பா உன் பஞ்சாயத்தை நான் போட்டுக்கிறேன் புள்ள பிறந்தா அது வந்து நம்ம ரெண்டு பேருக்கு காமனாக இருக்கட்டும் அப்படின்னு அக்ரிமெண்ட் பண்ணிக்கணுமா அப்போது அந்த புள்ள வந்து ரெண்டு பேருக்கும் சொல்லணுமா இந்த மாதிரி எதுவும் அரேஞ்ச்மெண்ட் இல்லாமல் போட்டானுங்க அது யாருக்கடா சொன்னோன்னா அந்த கணவனுக்கு சொந்தம் உழைச்சவனுக்கு இல்லை அடுத்தது பிள்ளை இல்லாமல் அந்த குளம் நசிக்கிறதாக இருந்தால் அதாவது ஒரு குளம் அது வந்து பிள்ளை இல்லாமல் என்ன சொல்கிறது வாரிசு இல்லாமல் போயிடுறது அதுதான் வந்து நசிக்கிறதா இருந்தால் அப்படிங்கிறான் அப்போது அந்த ஸ்திரீ தன் கணவன் மாமனார் முதலானவர்களின் உத்தரவு பெற்றுக்கொண்டு உத்தரவு பெற்றுக்கொண்டு தன் மைத்துணன் அல்லது கணவனுக்கு ஏழு தலைமுறைக்கு உட்பட்ட பங்காளி இவர்களோடு மேற்சொல்லுகிறபடி புணர்ந்து குளத்திற்கு தக்கதான ஒரு பிள்ளையை பெற்றுக்கொள்ளலாம் அதாவது இந்த பக்கிங்க பெண்ணை ஒரு உணர்வு உள்ள ஒரு ஜீவனாகவே பார்க்குற அது வந்து என்னடா இந்த ஆடு மழை மாதிரி நாய்கள் நாயை வந்து கிராசிங்க்கு கூப்பிட்டு போவாங்க பாருங்க அந்த ரேஞ்சுக்கு டீல் பண்ணியிருக்கானுங்க இந்த கருமத்துக்கு மாமனார்கிட்ட பர்மிஷன் வாங்கிக்கணுமா கணவன்கிட்ட பர்மிஷன் வாங்கிக்கணுமா மைத்துணன் மைத்துணன் அல்லது தன் கணவனுக்கு ஏழு தலைமுறைக்கு உட்பட்ட பங்காளி கசின் பிரதர்ஸ் பாருங்க என்னது விதவை இடத்தில் பெரியோர்களின் அனுமதி பெற்றுக்கொண்டு குணரப் போகிறவன் தன் தேகம் எங்கும் நெய்யை பூசிக்கொண்டு இரவில் இருட்டான விடத்தில் அவளை புணர்ந்து ஒரே பிள்ளையை உண்டு பண்ண வேண்டியது இரண்டாம் பிள்ளையை ஒருபோதும் உண்டு பண்ணக்கூடாது எல்லாம் வந்து என்னடா இந்த இந்து நேசன் சரோஜ தேவி கதை மாதிரி எனக்கு கருமம் பிடிச்சவனுங்க சரி இரநூத்தி நாற்பத்தி மூணு பக்கம் முடிச்சிருக்கோம் அடுத்த வீடியோவில் தொடருவோம் நன்றி வணக்கம் சித்தூரிலிருந்து முருகேசன்